నమస్తే వెల్కమ్ టు యువ తెలంగాణ న్యూస్ నేను ఆనంద్ ఇక వివరాలు చూద్దాం ఈరోజు పటాన్ చెరు పట్టణ శాఖ అధ్యక్షులు భయన్ల కుమార్ ఆధ్వర్యంలో మాజీ ప్రధాని శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి జయంతి సందర్భంగా స్థానిక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పండ్ల పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా పట్టణ అధ్యక్షులు బహిళ కుమార్ మాట్లాడుతూ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి మధ్యప్రదేశ్ లోని గ్వాలియర్ లో జన్మించిన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ప్రధాన పదవిని పొందిన నాయకుడు అని అన్నారు ఈయన బ్రహ్మచారి ఇతను మొదటిసారిగా రెండవ లోక్ సభకు ఎన్నికయ్యాడని అన్నారు మధ్యలో మూడవ తొమ్మిదవ లోక్ తప్పించి పద్నాలుగవ లోక్ సభ ముగిసే వరకు పార్లమెంట్ కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు ఆయన రెండు సార్లు రాజ్యసభకు కూడా ఎన్నికయ్యారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు వరకు జనసంఘ పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా పనిచేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు వరకు భారతీయ జనతా పార్టీకి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో తొలిసారిగా ప్రధానమంత్రి పదవి యోగం లభించిన అది పదమూడు రోజులకే పరిమితమైంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో రెండో పర్యాయం ప్రధానమంత్రి పదవి పొంది పదమూడు మాసాలు పాలించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో పదమూడవ లోక్సభ ఎన్నికల అనంతరం మరోసారి ప్రధానమంత్రి పదవి చేపట్టి రెండు వేల నాలుగు వరకు పదవిలో ఉన్నారు అలు పెరిగని రాజకీయ నాయకుడికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు లభించింది మొదటి కాంగ్రెస్ ఇతర ప్రభుత్వమైన మొరార్జీ దేశాయ్ మంత్రివర్గంలో విదేశీ వ్యవహారాల శాఖను నిర్వహించారు అనారోగ్య కారణాల వల్ల క్రియాశీల రాజకీయాల నుంచి తప్పుకున్నాడు ఆయన దేశానికి చేసిన విశేష సేవలను గాను భారత ప్రభుత్వం మార్చి పన్నెండు రెండు వేల పదిహేనులో భారత రత్న పురస్కారాన్ని ప్రకటించింది ఆయన పుట్టినరోజు అయిన డిసెంబర్ ఇరవై ఐదును సుపరిపాలన దినంగా భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది రెండు వేల పదిహేను మార్చి ఇరవై ఏడున రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ వాజ్పేయికి దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం భారత రత్న ప్రదానం చేశారు అనారోగ్యంతో పూర్తిగా మంచం ఉన్న వాజ్పేయికి భారత రత్న ప్రదానం చేయడానికి స్వయంగా రాష్ట్రపతి వాజ్పేయి నివాసానికి తరలి వెళ్లాడు అలాంటి మహానుభావుడు జన్మదిన వేడుకల్లో పాల్గొనడం ఆనందంగా ఉందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో బిజెపి పట్టణ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం రామ్మోహన్ పట్టణ ఉపాధ్యక్షులు ఆర్ మురళీధర్ వర్మదండు నర్సింహులు మెట్టు శ్రీధర్ మహిళా మోర్చా జిల్లా ఉపాధ్యక్షురాలు కె సుజాత పట్టణ మహిళా మోర్చా నాయకురాలు లక్ష్మి ప్రముఖ న్యాయవాది అంగన్వాడీ బాలరాజు బిజెవైఎం కార్యదర్శి విష్ణు ఆవుల శివకుమార్ యాదవ్ వెంకట్రావు పంతులు పాల్గొన్నారు మాజీ ప్రధానమంత్రి మాన్యశ్రీ భారతరత్న మన వాజ్పేయి గారి జయంతి సందర్భంగా స్థానిక పటాంచరు హాస్పిటల్లో పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ఈరోజు ఎంత గొప్పటి నాయకుడైనటువంటి వాజ్పేయి గారి జయంతి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం మాకు నిజంగా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే భారతదేశ చరిత్రలోనే సుపరిపాలన అందింది అంటే కేవలం వాజ్పేయి గారి పాలనలోనే ఒక్క ఆడపడుచు ఒక ఊర్లలో పల్లెటూర్లలో నడుస్తూ ఉంటే వర్షం పడ్డప్పుడు బురదలోకి నడవాలంటే తన చీర పైకెత్తి పిక్కలు కనిపించే విధంగా నడి ఊర్లోకి పోయే పరిస్థితులు ఉంటుండే కానీ వాజ్పేయి గారు ఒకటే అన్నారు ఏ ఆడపడుచు కూడా తన పాదం చూడొద్దు పరాయి మొగోళ్ళు ఊర్లోకి నడిచేటప్పుడు అని చెప్పి ఆయన కంకణం కట్టుకొని ప్రతి ఊర్లో పనికి ఆహార పథకం ద్వారా సీసీ రోడ్లు వేయడం జరిగింది అంతేకాదు ఏ తల్లి కూడా కన్నీరు పెట్టొద్దు అని చెప్పి ప్రతి ఇంటికి కూడా గ్యాస్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి పేదవాళ్ళు అన్నము లేక ఎంతో మంది ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో వాజ్ ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి వార్తలు మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి యువ తెలంగాణ న్యూస్ నమస్కారం